山陰の小京都、湯上津和に来ています、えー、本当に小京都ですよね、えー、この辺がね、蔵と、まあ、これがあの、鯉がね、泳いでるのがよく映ってますけど、えー、鯉はなんと食用だったんですよね、津和野の神のお殿様が、えー、そのように、えー、言っていたと。まあ、実際に戦争になったわけじゃないんで、えー、鯉を食用にするということはちょっとなかったんですけど建物といいねここはもう1日2日いても十分楽しめますねまずあのすごい観光地でここ殿町通りでメインストリートなんですけど誰もいないですよね、まあ、昼間なんですけどね今ねあこういうこれは大岡家の家ですねあとで。ちょっと動画を撮影しますね、まあ、小京都気候ということで全国に、えー、と私が行ってるのは65箇所、まあ、実際にはあの20何箇所らしいんですけど、まあ、どこまでが、ね、小京都というかちょっとわからないんですけど、まあ、こういったあの完全に小京都になっているとコーヒー屋さんがあるんですよ、ね、完全にめちゃめちゃ嬉しいですよね。こういう昔のねやっぱ江戸時代タイムスリップしたような家が多いですからね、まあ、これツアーの藩の過去の田子家で後で撮影しに行きたいと思いますねでこれがこの町の出口のところなんですけど家紋が入ってますねちょっとねこういった機会なかなかないんでちょっと一周させていただきますやっぱりねえっ、ー、とこれあのまあ今あちゃんレンタル自転車借りチャリで撮影してます、えー、歩くからすごい時間はい、声が泳いでますねこれは養老館、半光ですねはい、ちょっと城下町ということでまとめて写してしまいますがいや、濃い、濃い美味しそうですかねなんかちゃんとした料理にすればですね美味しいらしいんですけどちょっとあまり私は<笑>好みではないかなと、まあ、臭みとかないんですけどねいやいやいやいいいい、いい風情ですよまあ、ここはぜひね、来ていただきたいですよね。まあ、来たことある方はね、あの、一番、ちらっとしか、見れない時も多いですから。あの、この恋とね、恋をずっと見ててもいいですよ。本当にね、この街っていう、ところだよね。この辺、ね、道路に、ね、車道をなくしてほしいですよね。そうすれば、あの、まあ、結構ね、雰囲気がね、あるんですけど、でも、あの。電池どこ埋めてるんですごく綺麗は綺麗ですけどね。青くのね普通の家屋もね綺麗です。これは教会ですけどね。まあ、この和風洋風がマッチしてるような、えー、ところが結構多いんで、なんかねこういう形で落ち着いて暮らしてるんですよね。はいこの街付近